没带一个。你身手不错，明天继续。你们想吃馒头的，上来！我来。呀好久没活动了，我就陪你们玩玩。你们三个，一起来。如果能打到我一拳的话，这里所有的馒头，你们全部都拿走。还有谁想吃馒头？昨天晚上和你的姐夫聊得还好吧？挺好的。你的功夫不错，给你个机会，和我们帝国的武士切磋一下。切磋？哼，那就是比武呗。来吧。别急，这里给你准备了一些吃的，吃饱以后再打。哎，三位喽。别动，给我留着。
要是我现在跟你打，打赢了，那也是胜之不易。要不这样，后天还是在这里，我们光明正大打一场。好，如果你成为了手下败将，就一定要死在这里。没问题，但我一个条件
举手。我要让所有战俘营的人都来观战。我要在大家的面前光明正大答应你。我答应你，到时候我们在这里一决死局。没事吧？加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！有请武天长官。在为了公平起见，采用国际惯例，为五局制，每局三分钟。在此期间，若有任何一方被打倒，在十秒内便能站起，则被视为比赛失败。如打满五局，双方仍未分出胜负，则按点数多的一方为胜方。不用了，今天我和他俩之间一定会有一个躺下的。等一下，在台上还有一个装置。每局比赛结束后，胜方去按那个装置。你多打赢几点，就按几下绿色的按钮。武田长官多打赢几点，则按几下红色的按钮。那有什么用啊？把人带上来。不能轻易用精力比赛。错，这么做更能激发他的潜力。放屁！这根本就不公平！不公平！不公平！不公平！不公平！学长，我们不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不用说了，开始。
的力量比你足，下巴也非常稳。出招时基本没什么破绽，别跟他死缠烂打。记住了，千万别被他锁住，他的锁印非常厉害。第一局结束，比赛结果七比五，武田长官领先两点。学长，学长，加油！比赛结束，比分五比四，武田长官领先一点。
相信，你一定能够活着回来。停！停！
你的名字记得。看来他恢复的不错，你们是不是也应该如约换上军装了？这不都换了吗？啊，我们已经答应让所有人都换好国军的军装了。可他们仍然在广场静坐，那我就没办法了。我只答应过你们，再让所有的八路换上国军的军装，我们也在记者团面前配合你们表演。可我可没说过。我有本事让所有的战俘都停止绝食抗议！无赖，能够对他做出这样的举动，已经是我们最大的极限了。你们不要得寸进尺。哎，你就别说了，这不是我们开的条件，是国军开的，找他们的。哎，其实他们的条件并不过分，他们无非是想。让你们保证营房里面的供暖，另外给战俘提供新的床板，让每个战俘保证正常的饮食供应。简单的说，就要能吃好，能睡好。你要觉得有困难，你找国军他们聊聊。八哥，别别激动，别激动。其实这么做，对你们也是有好处的。你们不是也想？在记者团面前，表现出你们善待战俘的一面吗？啊！我知道了，我会去向吴天长官请示的。如果你答应了我们的条件，我会帮你跟国军的战俘商量。在记者团到来之际，我们一起表演节目给他们看。你尽快给我们答复啊！万一要再饿死几个……那可就收不了场了。哎，等等，你们那个武田长官请得来吗？还有什么其他的要求啊？没有了。请各个营房派代表出来，领取新的床板。一号营房，请出列。剩下的交给你了。你们四个，一个人抬两个板走。
我拿一个。弟兄们，按照我的方法，一定把木板支撑好，否则会塌的。听见了吗？好。为了演出便利，他们提出来要搭建一个临时舞台。地点的选择有两个，一个是在北边，就是靠近宿舍的位置；另一个在西边，就是靠近营房的位置，以前关押佐藤健三的地方。北边，过于靠近宿营区，管理不力，定在西边了。答应了他们的话，我怕他们的气焰会越来越嚣张，以后很不方便于管理啊。以后没有以后了，我已经将此事汇报给总部，总部回电。此次接待记者团任务结束之后，杀掉全部。再使用炸药了。从今天开始，我们改用手工挖掘，让大家日以继夜的加快速度，一定要赶在演出之前挖通地道。是，好。走，走，走，走，走。王昌林、张思博、童日、张清奎，早点睡觉。好了吗？好了。兄弟们，按计划行动，用被子伪装自己，快！哎，好。各位请。怎么样？监狱里的生活怎么样？可以啊。怎么样？在这里适应吗？可以。啊，住的怎么样？不错。啊，条件还可以是吧？不错。睡觉的地方怎么样？还可以。啊，行。呃，在这里还比较满意吧？满意。满意。好。从面上来看，条件还都不错是吧？
。喂喂，请各位就座。各位请。本人仅代表于木林、战福营全体成员，热烈欢迎记者观察团的到来。好好好好！为了表示感谢，战俘们自发的准备了节目。现在我宣布，演出开始。好好好好！第一个节目，武奇，有请。好好准备，等一下就轮到你们了。陈长军，哦，八重军，原来你在这里，<笑>真的是好久不见呀、啊。哎呀，要不这这次记者团来视察，我还真不知道什么时候能见到你。<笑>来吧，看看，这些就是今天晚上为我们演出的演员。演员，好，<笑>走，跟我进去看看。走。是你？是？你是？偷鸡的那个，你，保重军，这个不是偷鸡的那个，这个是偷盔甲的，你不知道吗？哦，《水浒》里面的故事。<笑>八重军的记忆力还是这么好啊！<笑>走吧，我们去前面看演出吧。我去救他们。
到底怎么了？地板地板卡住了，打不开啊！使劲开啊！啊，李小凯打不开，那里用脚踹，快！啊啊啊啊！开了，行了，行了。太君，你怎么来了？刚才在台上消失的战俘呢？呃，都在屋里呢。让开，我进去看看。太君，这战俘有什么好看的？你还是回台上看节目吧。让开。太君，你这都换服装呢。给我让开！哎，太君，你看，这换服装有什么好看的？让开！让开！干什么呢？磨磨唧唧的，轮到你表演了，快去。他就来表演了。就一傻孩子，您别跟他生气，啊，节目挺精彩的，快去看表演吧。刚才在台上被你变没的战俘呢？啊，在里面呢。那他为什么不让我进去？可能他们在换衣服，不好看。我去看看。哎，去。
平。带着，叫你们的人把枪都放下。放下！乡长，让你的人过来。沈开，给我沈开，快走！邻居，你就任由这些战俘他们胡闹吗？我先生，这是不是您给我们安排的另一个节目啊？是啊，这是另外安排的一个节目，一个非常精彩的节目。不过，你们劫持的人质还远远不够多。来人，把记者团全部人员送给他们。武天先生，你在这干什么？你有责任保证我们的安全，我要抗议，抗议！别动！杨克警官，不是我们不尽的义务，是我们的敌人太凶残了。杀不了米狗，不如我们先下手为强吧。那不行，我们就这么点火力，他们随时可以把我们打成蜂窝。拖延时间，等炸弹爆炸。吴天军，那您的意思是？明天的报纸上就会报道。战俘挟持记者团，强行越狱，记者团全体成员不幸患难。武天军，你不愧是帝国的军人，八重就是这件事的见证人。八重。笑得越来越不像男人了。我想你一定想知道我到底是谁
，魏子峰，来人，把他们全部拿下！来。后面了，哥，我们回家了。我不应该从金碧池逃出来，徐大哥。哎呀，玲珑，你没事，真是太好了。哎呀，我没事儿。建功，子枫。哎呀，建功。
没事吧？我没事，没事就好。子枫呢？在后边。哭什么呢？我这不没事吗？我看看，其他的同志呢？回家了。Go! Oh. 